வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ருபீஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி காஸ்டில் லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு டிஜிட்டல் ஆம்பிளிஃபயர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒவ்வொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க என்னென்னா ஒரு பவர் சப்ளை மெயினாக இந்த பவர் சப்ளை வந்து டூ ஆம்பியர் ஃபைவ் வோல்ட்டு ப்ளஸ் டூஎல் பவர் சப்ளை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் டிசி இருந்தால் போதுமானது இந்த போர்டோட இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட்டு கம்மியாக பண்ணணும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பவர் சப்ளை இருக்குது இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஒன் ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் நமக்கு போதுமானது போத் இந்த பிஐஎம் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் போர்டுக்கும் எம்பி த்ரீ மாடல் இருக்கு இல்லையா தட் மீன்ஸ் ப்ளூடூத் கிட்டு அதுக்கும் போதுமானதாக இருக்குது இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நான் என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஒரு ஒரு ப்ளூடூத் மாடல் இருக்குது ஒரு ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பிஐஎம் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஐசி உள்ள சிப் இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட்டு போதுமானது அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் இந்த பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இருக்கும் இதில் இப்போ நான் ஆண்டனா கனெக்ஷன் கொடுக்கவே இல்லை இருந்தாலும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது லோக்கலில் டவர் இருக்கிறதுனால ஸோ யாருக்கு எப்போம்லாம் நல்ல கிளாரிட்டியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த மாடல் பெஸ்ட் ஒன் நிறைய மாடல் மார்க்கெட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் என்னங்கிறது உதாரணமாக ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ளூடூத் கிட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்க பற்றி நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பாஸ்ட் பட்டன் இருக்கு ஒரு தனி தினந்தோறும் படத்திலையும் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும் படத்து கேட்கலாமா வீட்டில இருந்து தொடக்கி விட்டானுங்க மச்சா என்ன எல்லாம் நான் நாய் பண்ற வேலைடா ஓகே இப்ப பாருங்க இதுல இதுல வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ண முடியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் கூட்டு முடி குறைக்க முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் போல இல்ல போறோம் அடுத்த சேனல் ஓகே நல்ல ரிசப்ஷன் அருமையாக இருக்கு இப்போ எப்படின்னா இன்சிட் ஆஃப் தட் இந்த போர்டுக்கு பதிலாக இந்த போர்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இந்த போர்டோட நம்ம இந்த பவர் சப்ளை போர்டு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பவர் சப்ளை போர்டு பற்றி தான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் லோ காஸ்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ஆம்பிளிஃபேர் அசம்பிள் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த பவர் சப்ளை எஸ்எம்ஐஸினுடைய ட்ரபுள் ஷூட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் நியூ கமர்ஸ் யாராக வந்து அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதற்கும் அதற்கும் முன்னாடி ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சர்க்கியூட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு வீடியோவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் சிம்பிளாக இது மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பவர் சப்ளை மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய பேக் சைடில் எல்லாமே எஸ்எம்டி காமனன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எஸ்எம்டி காமன்ஸ் வரும் இதுதான் என்னுடைய சர்க்கியூட்ஸ் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கும் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி அவுட் புட் வருது அவுட் புட் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் 
அதில் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் அதில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை இருந்தால் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை என்ன ஐசி வருது அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அந்த போர்டில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் பொதுவாக அந்த சிம்பிளான ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் எதுக்காக சொல்லியிருக்கேன்னா இன்னும் நிறைய எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொரு ஆடியோ சர்க்கியூட் வரும்போது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதில் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நான் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் ஓகே ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலாம் சர்க்கியூட்டில் உதாரணமாக இதாக ஒரு பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை யார்ட்டையாவது பிளாக் டயக்ராம் எடுக்காமல் இருந்தால் அந்த பிளாக் டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆண்டனா இது ஒரு எம்பி திரு மாடூல் ஓகே எம்பி திரு மாடல்லேருந்து இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சேனல் ஓகேவா தென் ரைட் சேனல் ரெண்டு சேனலில் ஆடியோ அவுட் புட் வெளியே வரும் வரணும் அப்படின்னா அந்த எம்பி திரு மாடலுக்கு ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கணும் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வருது ஏ ஏசி வந்து இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இன்புட் கொடுத்துட்றோம் இதில் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் டூ ஆம்பியர் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு சொன்னது இப்போ நான் காமிச்சது ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் ஆம்பியர் மட்டும்தான் ஒன் ஆம்பியர் போதுமானது ட்ரைவ் ஆகுது பக்கா குவாலிட்டி வருது கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆம்பளை பேரை நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண முடியும் என்னுடைய ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கிது நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்காதவங்க மட்டும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் இந்த சேனல் மூலயமா பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸும் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் கோர்ஸ் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் கோர்ஸஸ் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் டபுள் ஷூட்டிங் கோர்ஸஸ் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஒரு கோர்ஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது தென் இண்டக்ஷன் சப்பை பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு வகுப்பும் ஒவ்வொரு பயிற்சியும் ஒரு தொழில் துவங்குறதுக்கு தேவையான முக்கியமான பயிற்சி விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எல்லா கோர்ஸுமே ஆன்லைனு தான் நீங்கள் இருந்த இடத்துலையே வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரானிக் தொழில்நுட்ப பயிற்சியை மிக திறம்பட கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேங்களா இந்த பிளாக் டயக்ராம் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க அதனால் என்ன பண்ண முடியும் எப்போ தேவைப்பட்டாலும் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் மெமரியில் இருக்கணும் ஓகே நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அங்கங்கே லோக்கலில் இந்த ஆம்ப் அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நல்ல குவாலிட்டி அவுட் புட் நல்லா இருக்குன்னு பண்ணிகிட்ருக்காங்க மேலும் மேலும் அடுத்தடுத்து வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் அப்கிரேடாக அடுத்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் அது வித்தியாசமான கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஐசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஐஎம் பேம் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற ஐசி ரொம்ப இந்த மாடல் ரொம்ப விலை கம்மி தான் ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் புட் சப்ளை வோல்ட்டு ஸ்டீடியோ இன்புட் ஸ்டீடியோ அவுட் புட் இருக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வார்ஸ் அவுட் புட் த்ரீ வார்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வார்ஸ் அவுட் புட் இதில் வெளியே வரும் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து மாடலுக்கு கொடுக்குறோம் அதே வோல்ட் நேராக இந்த பவர் ஆம்பிள் பேர் போட்டு கொடுக்குறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் நீங்கள் மானோ கண்ட்ரோல் ரெண்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேசிஸை பொறுத்து ஏன்னா ஒரு சேனல் கொஞ்சம் அதிகமாகவோ கூட்டியோ குறைச்சோ வச்சுக்கலாம் இல்லை ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதை அசம்பிள் பண்ணி இந்த சாட்டி உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவோட இந்த இன்றைக்கி வகுப்பில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் ரொம்ப ரொம்ப மினி எஸ்எம்பிஎஸ் அதனுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது இந்த போர்டோட நம்ம இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த போர்டோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இதா சர்க்கியூட் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இது ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸு இது எஸ்எம்
இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு இப்போ வந்து இன்புட் அதாவது லைன் இன்புட் நியூட்ரல் லைன் ரெண்டு இன்புட் வருது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி பொதுவாக அது ஒரு டென் ஓம் ரெசன்ஸ் வழியாக நேராக ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டி பேர் ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டி பேர் வந்து அவுட்புட் டிசியாக மாறி வரும் ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் இது ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு காயில் இருந்தால் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு பேர் வந்து இந்த மாதிரி காயில் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து பை ஃபில்டர் அப்படின்னு பேர் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இதில் வரக்கூடிய ஏசியிலிருந்து வரக்கூடிய டிசியாக மாறிடும் அந்த டிசியில் இருக்கக்கூடிய ஆரோ பெருக்குன்ஸ் எல்லாமே சப்ரஸ் ஆகிரும் ப்யூர் டிசி நேராக இங்கே வருது இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்எம் டான்ஸ்னுடைய ப்ரைமரி ப்ரைமரியிலிருந்து நேராக என்ன வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அல்லது மாஸ்பெட் எப்படி வேணால் சில சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு ஓகே இது உங்களுக்கு தெரியும் செல்ஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஆசிலேட்டர்னு ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட்ரி இது வந்து செகண்ட்ரி இது வந்து ப்ரைமரி இது வந்து ஒரு ஆக்சிலரி இது ஒரு ஆக்சிலரி வேண்டிங் ஓல்டேஜ் சென்சிங் வேண்டிங் கூட சொல்லலாம் ஓகேவா இது ஒரு செகண்ட்ரி வேண்டிங் தான் இது ஒரு செகண்ட்ரி இங்கே ஒரு செகண்ட்ரி இது வந்து ப்ரைமரி வேண்டிங் ஓகே ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ரைமரி சுவிச்சிங் ஆனதாக செகண்டில் ஏசி வரும் அந்த ஏசி வந்தால் டிசியாக மாதிரி வெளியே வரும் இதில் அவுட்புட் அவுட் எவ்வளோ வோல்ட் கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் வோல்ட் அவுட்புட் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஜீனர் டயோட் இதில் கொடுத்துருக்கு சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்கு எக்ஸஸ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்கு ஓகே இந்த சர்க்கியூட் எதுக்காக நடத்துகிற அப்படின்னா இந்த போர்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபியூச்சரில் நம்ம ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ்னு இனிமேல் வந்தால் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணணும் மார்க்கெட்டில் நிறையா ப்ளூடூத் கிட்டெல்லாம் ஆம்பிளிஃபையர்லாம் வந்திருக்கு அதாவது மொபைல் அவுட்புட்டி இன்புட் கொடுத்தோம்னா நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ கேட்குறதுக்காக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் உள்ளே இருக்கும் அதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை தான் இருக்கும் சில மாடலில் நீங்கள் போர்டு அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது கிடைக்காத பொழுது நீங்கள் தான் சர்வீஸ் பண்ணி ஆகணும் சர்வீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே அதனால தான் அந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ப்ரைமரி செகண்டரி இது ஒரு ஆக்சிலேட் செகண்டரி இது ஓல்டேஜ் சென்சிங் வெண்டிங் பேர் இது சுவிச்சிங் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு சுவிச்சிங் ஆகணும்னா ஒரு தடவை சுவிச்சிங் ஆனால் போதும் ஜஸ்ட்டு அப்போது இந்த ஐசியில் ஆறா பின் வந்து அவுட்புட் ஓகேவா ஒன்னா பின் வந்து விசிசி ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இந்த ஒன்னா பின்னுக்கு வோல்ட் வரணும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் இந்த ஐசி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஐசி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த செகண்டரியில் ஏசி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது ஒரு டயடு வழியாக டிசியாக மாறிடும் இந்த டயடு வழி டிசியாக மாறி என்ன வருது வோல்ட் நேராக இந்த விசிசிக்கு இந்த இடத்துல இன்புட்டாக வருது இந்த இன்புட் வரணுன்னா ஒரு தடவை ட்ரிகர் ஆகணும் ஒரே ஒரு தடவை ப்ரைமரியில் ஒரு மின் தூண்டல் ஏற்படணும் அதை இந்த சர்க்கியூட் ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் இம்மிடியட்டாக டிசி வோல்ட் உள்ளே வந்தோடனே இன்புட் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி கொடுத்தா இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் டிசியாக மாதிரி ஒரு சுவிச்சிங் ஆகும் சுவிச்சிங் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆக்சிலேட் வேணில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஏசி இந்த டயட் மூலிமா டிசியாக மாதிரி என்னென்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ஒன்றா பின்னுக்கு சப்ளையாக வந்து சேரும் ஓகேவா இந்த சென்சிங் வைண்டிங்கிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த ஏசி ஓல்ட்ருக்குல இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் அப்பர் லோயர் ரெண்டு பிளீடர் ரெசிஸ்டர் நடு சென்ட்ரலில் இருக்கிறது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் நெட்ஒர்க் அதாவது பின் நம்பர் டூ வந்து வி சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்பவுமே சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆக்சிலேட் வேண்டிங்கில் வரக்கூடிய சுவிச்சிங் பல்சை இது சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் இது அவுட்புட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அஞ்சா பின் வந்து கிரவுண்டு ஏஎஸ்யூ அப்படிங்கிறது அது அவுட்புட் கண்ட்ரோல் சிக்னல் வோல்டேஜ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் வர ஓல்ட் பாருங்கள் நேராக எங்கே போகுதுன்னா இந்த இடத்துல டிரான்சிஸ்டர் சுவிச்சிங் டிவைஸ் ஒரு டிரான்சிஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லது மாஸ்பெட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா வெவ்வேறு மாடல் இதில் வருது அந்த பர்பஸுக்காக இதில் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு இந்த இதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிப்பிளை பொறுத்து தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இ
ஒரு ஃபைவ் ஒன் ஆம்பியர் ஃபைவ் வோல்ட் வரக்கூடிய அடாப்டர் இருந்தாலும் போதுமானது நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஐசிக்கு மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகும் வேறு எந்த ஐசிக்கும் மேட்ச் ஆகாது கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டில் பார்க்கலாம்